Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα μιλήσουμε για τις ονοματοποιημένες λέξεις. Θα δούμε μερικά ρήματα και ουσιαστικά. Ξεκινάμε λοιπόν! Οι περισσότερες ελληνικές λέξεις σχηματίστηκαν από άλλες λέξεις με παραγωγή ή σύνθεση. Αλλά υπάρχουν και αυτές που σχηματίστηκαν με άλλους τρόπους. Σήμερα θα δούμε έναν από αυτούς τους τρόπους που είναι η ονοματοποιία. Ονοματοποιία λέγεται ο ιδιαίτερος σχηματισμός των λέξεων από μίμηση ορισμένων ήχων. Αρχίζουμε με το γαυγίζω και γαύγισμα. Γαυγίζω σημαίνει βγάζω την κραυγή γαύ. Όπως λέμε ο σκύλος γαυγίζει και το γαύγισμα είναι η κραυγή του ζώου. Μετά έχουμε το γαργαρίζω και γαργάρα. Γαργαρίζω σημαίνει κάνω γαργάρα από τον ήχο γαργάρ. Δηλαδή γαργάρα σημαίνει το πλήσιμο του λάριγγα με νερό ή κάποιο διάλειμμα. Ακολουθεί το γουργουρίζω και το γουργουριτό. Το γουργουρίζω προκύπτει από τον ήχο γουργούρ και είναι η παραγωγή συγκεκριμένου ήχου που δηλώνει χώνεψη ή πίνα και το γουργουριτό είναι το αποτέλεσμα του γουργουρίζω. Όπως λέμε γουργουρίζει η κοιλιά μου. Ακολουθεί το μπουμπουνίζω και το μπουμπουνιτό. Το μπουμπουνίζω προέρχεται από τον ήχο μπουμπου. Μπουμπουνίζω είναι όταν ακούγονται μπουμπουνιτά και βροντές. Δηλαδή δυνατός και εξακολουθητικός κρότος μετά από την εμφάνιση μιας αστραπής. Και το μπουμπουνιτό είναι η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του μπουμπουνίζω. Μετά έχουμε το γρατζουνίζω και γρατζουνιά. Το γρατζουνίζω προέρχεται από τον ήχο γράτς και σημαίνει σκίζω την επιφάνεια ενός πράγματος με κάτι μητερό, όπως είναι το νύχι. Ενώ η γρατζουνιά είναι το αποτέλεσμα του γρατζουνίζω, δηλαδή επιφανειακό τραύμα από εχμηρό αντικείμενο ή νύχι. Ακολουθεί το γριλίζω και το γρίλισμα. Γριλίζω σημαίνει βγάζω μικρούς άναρθρους ήχους που ακούγονται σαν γρ ή γρ και συνήθως είναι για ζώα. Και το γρίλισμα είναι το αποτέλεσμα του γριλίζω. Για παράδειγμα, η φωνή που βγάζει ένα γουρούνι. Ακολουθεί το ζουζουνίζω και το ζουζούνισμα. Ζουζουνίζω είναι όταν τα έντομα παράγουν τον ήχο ζ κατά το πέταγμα. Το ζουζούνισμα είναι ο ήχος ζ που ακούμε να κάνουν τα έντομα κατά το πέταγμα. Μετά έχουμε το κακαρίζω 
και το κακάρισμα. Το κακαρίζω προέρχεται από τον ήχο κακά που είναι για παράδειγμα ο ήχος που βγάζει κότα. Μεταφορικά για τους ανθρώπους το κακαρίζω σημαίνει γελάω ή μιλάω με πολύ ψηλή φωνή. Και το κακάρισμα σημαίνει η φωνή της κότας. Ακολουθεί το κλωσάω και κλώσιμα. Το κλωσάω συνήθως λέγεται για τις κότες από το κλόκλο και σημαίνει εποάζω τα αυγά καθισμένος επάνω τους. Και το κλώσιμα είναι η διαδικασία ή το αποτέλεσμα του κλωσάου. Μετά έχουμε το κοάζω και το κόασμα. Προέρχεται από τον ήχο κοάξ και λέγεται για τον βάτραχο που παράγει αυτόν τον ήχο και κάνει κοάξ κοάξ. Και το κόασμα είναι η διαδικασία ή το αποτέλεσμα του κοάζω. Ακολουθεί το κοκορίζω και το κοκόρισμα. Το κοκορίζω είναι ο κόκορας που παράγει ήχους και κάνει κοκοκο. Κο, κο. Και το κοκόρισμα είναι η φωνή του κόκορα. Μετά έχουμε τη λέξη κούκος. Ο κούκος είναι ένα πτηνό που πήρε το όνομά του από τον ήχο που παράγει και ακούγεται ως κουκού. Ακολουθεί η κουκουβάγια. Η κουκουβάγια είναι επίσης ένα πτηνό που πήρε την ονομασία της από τη φωνή της, δηλαδή από το κουκουβάου. Ακολουθεί το κράζο και το κράξιμο. Το κράζο είναι για τα πουλιά που βγάζουν πολύ δυνατή φωνή και μεταφορικά για τους ανθρώπους που φωνάζουν και αποδοκιμάζουν. Και το κράξιμο είναι το αποτέλεσμα του κράζο. Ακολουθεί το νιαουρίζω και το νιαούρισμα. Νιαουρίζω σημαίνει κάνω νιάου, δηλαδή η φωνή που βγάζει η γάτα. Και το νιαούρισμα είναι ο ήχος της γάτας. Μετά έχουμε το μουγκρίζω και το μουγκρίσμα. Το μουγκρίζω είναι ο ήχος που βγάζει αγελάδα, δηλαδή το μου. Και το μουγκρίσμα είναι το αποτέλεσμα ή η διαδικασία του μουγκρίζω. Μετά έχουμε το πλατσουρίζω και το πλατσούρισμα. Το πλατσουρίζω είναι από το πλάτς που σημαίνει παίζω σε ριχά νερά και συνήθως είναι για τα μωρά. Ή αλλιώς κάνω πλάτσα πλούτσα, δηλαδή πλατσουρίζω. Και το πλατσούρισμα είναι το αποτέλεσμα του πλατσουρίζω. Ακολουθεί το κράτσα κρούτσα που προέρχεται από το κράτς. Λέγεται για οποιονδήποτε ενοχλητικό ήχο που επαναλαμβάνεται, όπως το μάσιμα ξηρών καρπών. Ακολουθεί το μάτς μούτς που είναι ο ήχος του φιλήματος. Μετά έχουμε το τσάκα τσάκα που προέρχεται από το τσάκ και σημαίνει γρήγορα. Για παράδειγμα λέμε θα φάω τσάκα τσάκα και θα έρθω. Ακολουθεί το τσάκα τσούκα που προέρχεται από το τσάκ σημαίνει το ίδιο πράγμα με το κράτσα κρούτσα. 
δηλαδή είναι ο επαναλαμβανόμενος ενοχλητικός ήχος. Μετά έχουμε το τσούκου τσούκου που σημαίνει αργά αργά. Και τέλος έχουμε τη λέξη ο τζίτζικας. Προέρχεται από τον ήχο τζι τζι. Ο τζίτζικας είναι ένα έντομο που το καλοκαίρι κάνει το χαρακτηριστικό επαναλαμβανόμενο ήχο τζι τζι τζι. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Πείτε μου στα σχόλια ποια ονοματοποιημένη λέξη σας φάνηκε πιο ενδιαφέρουσα. Και μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μία υπέροχη μέρα! Γεια σας!